Hello, hello. Welcome, welcome everybody. How are you today? Good evening, teacher. Hi. Good evening, Erica. I'm checking my my platform in this moment. I mean tech. Okay. Welcome everybody. Okay. Good. Laritza, Alicia, welcome. How are you today? Good. Good evening, teacher. Good evening. Good Hello. Present. Hello. Uh, yes, I can Present. hear you. Yeah, nice. Thank you, teacher. Thank you. Julie said, present. I'm present. Okay. And Alicia, welcome, Alicia. I hope you, you had a good day today, but it's Monday. Hi. Hi. It's Monday, but, you know. We will finish Monday, right? Tomorrow is Tuesday. Tomorrow is Tuesday. So we continue, right? Lamentablemente. Yeah. <laughs> Every day. Anyway, sorry. I have to take my daughter to the school. I have to work. I work in the afternoon. I work at night. So, but I'm happy, you know. In April, we're going to take vacation, you know? Vacation. <laughs> okay. So. Hey, Elmer, I like the picture you have on an alien and UFO. It's just an omni, right? Elmer is an, it's an omni. In English, omni is a UFO or UFO, right? That means unidentified flying objects. Objeto volador no identificados. Anyone has some, some meow meows and some wow wows. <laughs> okay. Good, guys. Turn on your cameras and let's begin with the party. Let's begin with the action, right? Okay, to start, we're going to show you, uh, we're going to review the use of how to give directions. Okay, uh, instructions have to get uh, to a play, right? Well, this is the same uh, objective we, we were watching at time, right? Ask for and provide short oral and written instructions to get the location of a place. So the location. Como saber que está, donde está un lugar, right? Now let's review, review. Gentlemen, review, right? How to use imperatives and directions. Next to, between, across the street, Around the corner, on the right, on the left, down the street, and that's it, right? Now listen again and repeat, ladies and gentlemen. Repeat, please. Next to, next to, right? Between. Repeat this, between. Across the street. Across the street. Listen, street. Don't say a eh, street, right? <laughs> it's street, okay? Repeat, please. Around the corner, around the corner, on the right, on the left, down the street, 
down the street, right? And that's it. That's it. Very good. Now we're going to check a material related to the location of laser, right? Okay, look at this conversation. Here, listen, please. Page 87, exercise three, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Public restroom? Hmm. I'm sorry, I sorry. don't think so. Can you hear? Eh, ¿Pueden escuchar o no le estoy compartiendo? No, ¿verdad? Perdón, ahorita mismo. Yes. No, no vemos la lámina. Ahorita, sí. Yes? Ready? Page 87. Hoy sí, chicos. Now, can you see? Can you see the conversation, Erika? Yes. Yes, yeah, thank you, Danny. Thank you. Okay, good. Now, listen. listen. Exercise three. Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, again. Listen to again. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. Okay. So here we, we have this conversation, right? Now, listen and repeat. Repeat, please. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? A public restroom. Hmm. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Oh no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. It's an emergency. Oh dear. 
Well, there is a restroom in the department store on Main Street. There is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. Yes. It's across from the park. It's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Good, questions? Questions about the vocabulary in the conversation? How do you say, for example, you can miss it? How do you say restroom? How do you say, I don't know, emergency? <laughs> Good, any question class? No, okay, so I'll, uh, we're going to repeat the, uh, the pronunciation last time, right? And then we're going to take the attendance, right? Page 87, exercise for the last time and repeat three, this. conversation. It's an emergency. Listen and practice. Repeat. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A Public restroom. Public restroom. Hmm. Hmm. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's a... Yes, it's... Across from the park. You can... It's across from the park. Can't miss it. You can't miss it. Thanks a lot. Thanks a lot, right? In Spanish is muchas gracias. Thanks a lot. Thanks a lot, right? Okay, guys. Now uh, I want to take the attendance. I say I take the the attendance to Joel, Kevin. And Carla, right? 
and Giovanni too. And welcome, Carlos. Carlos Vega, welcome. Now, good evening, it's teacher. It's a pleasure to hear you right again, Carlos. Okay, now uh, uh, let's start with Adelia. Adelia? Present teacher. Present. Welcome. Uh, Brian Alexander? Present. Good evening. Thank you. Good evening, Brian. Uh, Mr. Vega? Present teacher. Thank you. Larissa? Present teacher. Present, present. Thank you. Danny? Present teacher. Thank you. Maribel. Ok, me mandó un mensaje al grupo que va a incorporarse otro ratito. Elmer. Present teacher. Ok, welcome, Elmer. Welcome. Erika. Present teacher. Thank you very much. Guillermo. Iván. Present teacher. Thank you. Jacqueline. Carlos Amaya. Here. Thank you. Teacher, yeah, I'm going me. to be a listener for a while. Oh, okay. Tell me what, after you're ready, so you tell me, right? Later. Okay, okay. Thank you. Thank you. Now, Alicia. Present. There you go. Thank you, Alicia. Mirna. Estela. Present teacher. Thank you. Welcome, uh, Rosie. Present teacher. Thank you. Always, Rosie. Thank you. Very responsible, right? Camera on. <laughs> I like it. I like it. And always present, right? Thank you, teacher. Nice. It's a big effort, right? I know. I understand that. Right. Right. Continue. Continue, everybody, with this level, right? So we have the class today and tomorrow, right? Solo nos queda esta clase y mañana, right? And we'll finish. Uh, unos pequeños anuncios. El día de mañana a las ocho y media vamos a estar pasando la encuesta de satisfacción que es un requisito indispensable de Isabel. Es decir, nadie puede faltar mañana. Así de sencillo, ¿verdad? Nadie puede faltar mañana. Si hay algún caso de enfermedad, pues... ¿verdad? Hay que comunicarlo a los señores de inglés corporativo, al, al área administrativa, pero, pues de lo contrario, aquí vamos a estar. ¿verdad? Si hay trabajo, pues por favorcito, pidan permiso, ¿verdad? Porque hasta la, hay tiempo, hasta las ocho y media. ¿verdad? Vamos a comenzar con la, con la encuesta. Y es así de sencillo, ¿verdad? Un requisito indispensable de Insafor, tanto la asistencia de ustedes a esta clase, en las clases de Zoom, el trabajo de la plataforma y la encuesta. Son los tres requisitos para pasar al nivel 4. ¿Ok? Así que, por favorcito, mañana no me vayan a faltar. No me van a poner oyente a esa hora porque todos vamos a estar realizando la encuesta. ¿verdad? ¿Ok? Eh, okay si, sí, pueden, si pueden trabajar en una computadora es mejor porque los datos se hacen mejor en computadora. Pero si no, pues no. Ok, teacher. Con su teléfono. Eh, esta noche voy a revisar su trabajo en la plataforma. Este, tienen hasta mañana, ¿verdad? Pero mi, mi consejo es que terminen ahora todo, ¿verdad? Hasta el, hasta el examen final. Mañana veríamos el examen final también, pero pues sí hace algo rápido. ¿verdad? Entonces, si pueden adelantarse. Y si hay una duda, inclusive ahora, pues ustedes me dicen. Yo con gusto les ayudo esta noche, ¿sí? Pero repito... Okay, aunque, teacher. aunque tienen hasta mañana, mi consejo es terminen hoy, ¿verdad? Porque yo mañana cierro todo también, eh, mando sus datos a inglés corporativo, inglés corporativo en Sapor y ya, ellos les van a emitir su certificado, ¿verdad? Espero que todos hayan cumplido con su 80% de asistencia a estas clases y hayan completado su plataforma para seguir con todo, ¿verdad? Y felicitaciones a todos por su asistencia. ¿Qué? Okay? Good. 
Now let's continue, right? I need two volunteers to make this conversation a man and a woman, please. One man and one woman to practice this conversation. Please, volunteers. Yes. Rosie. Rosie and anybody else? Brian. Thank you, Brian. Brian, you are the man and Rosie, you are the woman. <laughs> Simple, right? The man and woman. Richard, how do you pronounce how do you pronounce? Uh -huh. What? Restroom. Ah, restroom. Restroom. Restroom is a public bathroom, right? Uh, it's a restroom. 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 Yes. Okay. Let me introduce you, right? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, tonight we have Brian and Rossi. Action. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here, here, here? A public restroom? He, um, I'm sorry, I don't think so. Oh, oh no, my son needs a restroom? No, it's an emergency. Emer emer uh -huh. Emergency. Emergency. Um, emergency. 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 Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. All right. On the corner of Main and First. First, yes, it's across from the park. You can miss it. Thank you, love. I'm love. Thanks a lot. Okay, thanks a lot to you too, thanks Brian and you. Rosie. Thanks to you too, right? Okay, look at this. Uh, listen, Rosie, this is with M, you know, M. I'm sorry. I'm sorry. Say, it, Rosie. I'm sorry. I'm sorry. Excellent. Very good. And this this is you can miss it. Miss it. Miss it. Correct. Miss it. You get it, right? Miss it. Miss it. <laughs> okay, thank you. Thank you. And the last okay. word. First. Brian and first. Rosie. First. 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 Excellent. Also. Excellent. Also. Okay. Uh, okay, ya tengo su mensaje, Mirna. Good. Now, uh, two more volunteers, please. Two more volunteers. Me, teacher. Uh, thank you, Alicia. Uh, Alicia is the mm -hmm. woman. And who wants to be the part of the man? Who wants to take the role of, of the man? Come on, guys. Help me with Alicia. Yeah, Jacqueline. Thank you. Jacqueline, you're the man. And Alicia, you're the woman. Ready? Ladies and gentlemen, action! Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an emergency. Oh, there. Well, there is a risk room in the department store on Main Street. Where on Main Street? Is on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it is across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Thanks a lot too, Jacqueline and Alicia. Good, good, good pronunciation. That's it, right? Good. Anybody else? And then we continue. Remember, I need you practice. You practice. Come on, don't don't be afraid. Don't we don't eat you, right? We are not going to eat you, right? No lo vamos a comer. <laughs> okay. Doodling? Yes or no? No problem. Participate, please. 
participation is good. Okay, Erika, thank you. Erika, you take the role of the woman for the last practice. And one more student, we're finished with this, right? Come on, guys. One more student to help me with Erika. Come on, guys. ¿Dónde están las mujeres? Okay. No. ¿Dónde están los hombres? <laughs> oh, Adelia. Okay, Adelia, thank you. Okay, Adelia, you take the role of the man, right? Erika, the woman, and Adelia, the man. But listen. Okay. Uh, one, two, three. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom? Around here? A public restaurant? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restaurant now. It's an emergency. Oh dear, well, there's a restaurant in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. On the corner of May and First? Yes, it is cross from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okie dokie. Look at this, listen. Restroom. 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 Emergency, emergency, emergency. Mm -hmm. e e <laughs> emergency, emergency. Emergency. Uh -huh. There is a song from, um, I don't know the name of this girl, right? It's una chica cubana que se fue a ver a Estados Unidos. Que canta en inglés, español. I don't remember the name, but it says, there is a song, right? Emergency, emer doctor, 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 did. So emergency, emergency, okay? Then uh, we say here, it's a cross. Listen, listen, Erika, it's a cross it's from the a park. Cross from it's, the a park. Cross. it's a cross, it's a cross. So when, when you're talking about uh, the, the, the restroom, you say the restroom is across from the park. But here we make a substitution for restroom and we say eat, right? Instead of saying restroom, we say eat. It is, or a contraction, it's a problem. Okay, that's it. Now let's continue and we're going to practice the prepositions, right? Please. Page 88, exercise five, grammar focus. Prepositions of place. On, on the corner of. Across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, so that's it, right? Uh, do you understand the concept of on, on the corner of, across from, next to, in between? First, remember when we say uh, the, the street, right, or the avenue too, right, we say on, because it's a surface, right, so on. On España Avenue, on Arce Street, you know, all the time on. Then on the corner of, we have two places here. First Avenue and Main Street. Like, like you say, for example, on the corner of Arce Street and España Avenue. Eh? On the corner of Arce Street and España Avenue. See, on the corner. Across from, or you can say in front of, or also you can say opposite. Opposite is this. Look, you are in one side of the street, and then you go to the other side of the street, right? Next to is this, look, next to. No close or near is next to, in line, you know, in line, next. 
And finally, we have uh, these two places. And in the middle, we have this place, right? So between. Here, for example, we say the bank, color pink, is between. Hello, hello. I'm sorry. I was disconnected by a hurricane. <laughs> no, by a hurricane. No, no, no. I have problem with the internet. Sorry. Sorry. Okay, and I see one, two, three cameras only. Guys, please, don't be afraid. Turn on your cameras. I want to see your faces. Come on. <laughs> okay, now we'll share the, the, the book, right? Okay, good. Uh, now, one, two, three. Okay, good. So, uh, any question about the preposition class? No questions? Okay. So, we're going to practice. Look at this map. I need you... You check the places here. We have gas, gas station. A doctor's hospital is a hospital here. United States Post Office. A bookstore, the name is Second Avenue's bookstore. Uh, we have a Louf department store, you know. And there is a parking lot here, parking. The city bank, right? This, this is a restaurant, Maria's restaurant. A baby's drugstore, a pharmacy, you know, pharmacy. A supermarket, the name of the supermarket is P&G. Then we have favorite shoes, Al's Coffee Shop, right? The movie theater, Regency is the name. The park, there's the park, right? And then the name of the street, Park Street, Second Avenue, Main Street, First Avenue, Center Street. Understand, class, the places? Okay, I need you make you make a screenshot, please. A screenshot. Let me let me maximize here. Yes, a screenshot. Necesito que me hagan captura de pantalla, por favor. To make it easy, right? Para hacerlo más fácil. And then we're going to compare. Vamos a ir comparando porque el mapa está muy grande. No lo puedo hacer más chiquito. Bueno, sí, lo va a hacer más chiquito, pero, pero necesito que le den un screenshot para que no se pierdan ahí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Permítame, por favor. Bien, bien. No hay problema, Maribel. Take your time. Sí, teacher. Sí, yes. ok, bien. Ahora, gracias mucho. Ahora... Here I have some questions. Look. The cop, oh, sorry. No me lo mueva, teacher, por favor. That, well, that's the idea, eh, Maribel. <laughs> that's the problem. I cannot move. <laughs> that's why I say take the screenshot. Por eso les dije, tómenle una captura de pantalla, porque necesito moverlo. <laughs> sorry. Es una página, so, ¿no? Entonces, cinco uh -huh. minutos, por favor. Ah, bye. Ok. Ah, no le, no le he hecho el screenshot todavía, Maribel. No, todavía no. Ah, perdón, perdón. Sorry. <risa> Qué oso, perdón. No, yo pensé que había hecho la captura, perdón. Permítame, lo voy a centrar bien. Ok, ahí está. Listo, no me lo mueva, gracias. Perfecto, teacher. Ya me pongo en. Gracias. Okay. Now, uh, so now let's go to this to the center, right? Aquí es donde sí tengo que mover. It says the coffee shop is on Second Avenue, right? The coffee shop is on Second Avenue. Well, let's check it out the Second Avenue. Ah, this is the Second Avenue, right? And where is the the coffee shop? Ah, here. Look, Al's Coffee Shop. So where is the coffee shop? Is on Second Avenue, right? And then he says, 
Oh, bueno, aquí se puede. Desde aquí se alcanza. Bueno. Okay, it's shoe store, is it? Shoe store. What is it? On, next to, between, across. What is it? Next to. It's next to the shoe store. Okay. Sorry, but it's too small. But esta, este paso muy chiquito para poder escribir. Así que sorry. No vamos a quedar así como con la memoria, ¿no? So, the coffee shop is on Second Avenue. On Second Avenue. It's next to the shoe store. Look, next. Now, please, repeat after me. The coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoe store. Okay, let's continue. The movie theater. Aquí se bebe. No, pues sí. Excelentoso. Aquí se alcanza. The movie theater is in, on, next to, across, between. Across. Across from the, from Park and Main, from Park Street and Main Street. Between. Uh, between. No había between. leído lo demás. No, no, okay, sorry. But ah, uh, sería on the left. On the left. On the left. The on the left. On the corner. Ah, on the yes. Corner. The movie on theater the is on the corner. Look, <clears throat> queda en la esquina de la Park Street y la Main Street. Miren, aquí viene la la Main Street y aquí está la Park Street. Queda on the corner, right? So the movie theater is on the corner of Park. And Main Street. On the corner of Park Street and Main Street. Si no me van entendiendo, me detienen, por favor, porque esta parte es un poco complicada. ¿Alguien tiene encendido su, su micrófono, please? Ok, thank you very much. Thank you very much. Good. Si no me van entendiendo, me dicen, porque aquí está. De, on the corner of Park Street and Main Street, right? Ok, and then it's. First and center, it says first and center. First. Mm -hmm. And center. Veamos el mapa. Ah, no, no, perdón, me, me equivoqué. Es the part, excuse me. Estamos en el número dos, ¿verdad? The movie theater, ya ven que hasta yo me confundo. Ah, ya ven que no es fácil, ok. It's on the park, on the corner of uh, the Park Street and Main Street, right? Then it says, it's the park. What? Next to, across from, between. Oh, is across? Across, correct. Across from the park. So the movie theater is, on the corner of Park and Main, across from the park. Repeat after me, please. Repeat after me. The movie theater is on the corner of Park and Main. Sir, no le entendí. Creo que no puede escribir, por favor. Vaya, vamos a hacer una cosa. Lo voy a agrandar para poder escribir, porque es que el espacio es muy pequeño. Pero quería estar enterrado. Pero como ya tienen el street shop, ¿eh? ustedes ya saben. Ya saben cómo va la cosa ahí. Vamos a escribir. Okay. Muy bien. Eh, aquí sería... The coffee shop is on Second Avenue. It's next to, right? Next to the shoe store. And the movie theater is on the corner of. Aquí es donde no me cabe esto. The corner. Lo voy a poner arriba, quizás para que me entiendan. Sí. Lo alcanzan a ver on the corner of. Park and Main Street is 
no me dejaron mucho espacio. Across, across from, from the park, right? Ah, sí, sí, cabalito quedó. Across from the park, look. So the movie theater is on the corner of Main. No, I'm sorry, it's in the corner of Park and Main. And it's across from the park. Understand? Maribel, hoy sí. Es que son un poco complicadas las, instru en las instrucciones, ¿verdad? Porque next to es a la par. On the corner. Uh -huh. es, tenemos, es que tenemos la, la calle esta que se llama Main Street y la, la calle del parque, ¿no? Pues estas dos convergen aquí en la esquina. Por eso dice on the corner of Park and Main. ¿sí? Y luego el parque, mire, está a, enfrente de él, across from the park. Ok, good. Aquí sí me tengo que mover. Así que voy a borrar esto, ¿sí? Maribel, ¿ya lo tenemos, Maribel? Sí, teacher, ya, gracias. Sí, yo entiendo, ¿verdad? Si no entienden, díganme. Así como dice Maribel, ¿verdad? Está difícil. <ríe> vale, lo vamos a borrar, ahora vamos a la tres. Dice, the gas station is, the parking lot is first and center. Y si tengo que moverme. Ahí está. Miren. Aquí está Gus. Gas Station Gus. Se llama Gus. Y aquí está el parking lot. ¿eh? El parking lot. Ok. Entonces, ¿cómo sería? The gas station is... The gas station is in front of in front of or across from right the parking lot. It's first and center. First and center. Uh huh. The gas station is first and center. How do you say? Next to, on the corner of, across, on, between. Number three, right? The gas station is across from the parking lot. It's first and center. Oh. On. No, because it says two street, right? Oh, well, one street, Central Street, and First Avenue, right? So look. Down the street? No, down the street, no. It's because we're mentioned two places. Look, look, this is the clue. Look at me. Between. Next to? No, next, next to? Between. No. Okay. On the corner. On the corner, yes. On the corner. Because it says on the corner of first, está entre la esquina de la primera avenida y la calle del centro. Look, ven. La gas station converge en las dos, ¿ves? Entre la Central Street. Aquí el, el edificio, the, the Love Department Store no nos deja ver bien, pero ahí está en la esquina, ¿ves? First Avenue and Center Street, ¿ok? Ahora lo vamos a copiar. The gas station is... Uh, in, across from the park. Across. Across. From. From. On the corner. Oh. Parking lot is on the corner. Ay, es que casi no. Qué es lo malo de escribirlo, porque los espacios que me han dejado son muy. Bueno, voy a, voy a hacer una cosa. Vamos a agrandarlo lo más que pueda. Vamos a ver si así me deja. Hoy sí. Tiene que caber. Let me see. 
here, right? The gas station, gas station is across from, from, oh, you see it? Uh -huh. On the corner. Vean ahí el screenshot, por favor, porque aquí no me puedo mover. On the corner of, right? Gaya, pues. Ok. Let me see. Vamos a silenciar el micrófono ahí para mientras. Ok. Ah, siempre me sale un poco movido ahí, va. pero creo que sí lo entiendo, ¿verdad? Dice, the gas station is across from the parking lot. Ahí vean el mapa ustedes, porque aquí no me puedo mover. It's on the corner of first and center. You see? Good. Repeat after me, please. The gas station is across from the parking lot. The gas station is across from the parking lot. Lot. Is... Lot. Lot. Hasta ahí, Clarissa. Ah, okay. Podemos un ratito el micrófono, Clarissa. Say, okay. Thank you, Clarissa. Okay, now, repeat, everybody. It's on the corner of first. In center. It's on the corner of first and center. Good. Any question? Preguntas? Pregunta. Bueno, lo voy a borrar y les voy a explicar ahorita. A ver. La gasolinería está en una esquina. ¿Y cómo se llaman las calles que convergen en esas dos esquinas? La Center, que es esta, la Center Street, pasa todo, pasa enfrente del gas, gas station, miren. Pasa por el Doctor Hospital, United States Post Office, y pasa por la Bookstore, de la Center Street. Y aquí más abajo, aparece la First Avenue, miren. Aquí está, ver, First Avenue. Y esta First Avenue se va por todo esto y también pasa enfrente de gas entonces las dos calles cruzan así, ¿ve? la avenida con la calle. Esta es la center y esta es la first. ¿ve? Convergen en la gas station. Por eso se dice on the corner of, right? It's on the corner of first street. No, no, perdón. First avenue, sorry, first avenue. And in center street, right? ¿Vamos entendiendo? Ok, nos vamos ahora a la post office, right? Post office, algo similar, ¿eh? Aquí está la Second Avenue y aquí está la Central Street, right? <ríe> me gusta que Maribel de, de repente esté enojada ahí en casita, regañando todo el mundo, pero de repente está bien, alegre, me gusta eso. <ríe> aquí la está saludando Dudley, mire... Maribel, a la ovejita le manda saludos. Ok, continue, please. Number four. The post office is center and second. It's the hospital, right? Ok, keep this in mind. Look, this is the post office. Aquí está la center, aquí está la second. Right? Y aquí está la bookstore. No, el, el de hospital, ¿eh? Bro? Ah, sí, aquí está de hospital. Ok, good. So tell me, please. The gas station is... No, 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 the post office, excuse me, is... Vean ahí su mapa, chicos. Veamos. Center and second. Ajá. Uh -huh. On the corner. On the corner. Oh. No pensé que no fuera tanto dolor de cabeza este ejercicio, pero espero que estén entendiendo, ¿sí? Repito, si no entienden, díganme, yo les explico. On the corner 
of, right? Y lo malo es que como es un mapa, tengo que ir haciendo esto chiquito. Ahí está. Is on the corner of center, street, and second avenue, right? Then the hospital is this. Vean su mapa, chicos. Vean su mapa. Uh-huh. Between, across from, on the corner of, next to, on. Teacher, todavía no estoy entendiendo por qué dice across si está enfrente. No, vaya, que veamos dónde está el hospital y veamos dónde está el... Vaya, me voy a mover. Voy a mover. Tienes el post office. Ah, mira, aquí está el post office. Mire, Maribel. Sí. Y aquí está el hospital, ¿ves? Mire. Este solo es un pasaje. Aquí no es nada. Esto no es nada. No es una calle, pues. Entonces está. Vaya, le voy a dar 50-50, dos -50, opciones, ¿no? right? Next to or between. Next to. Next to, right? Mire, Maribel. Next está to. La, está a la par, mire. Next, Next to. to. Mm -hmm. Vaya, voy a explicar los conceptos mejor, vaya. Vamos a, vamos a leer aquí. Concept number one. On, right? When I say on, it's surface, right? Cuando digo on, es que está ubicado en la calle, sobre la calle, ¿verdad? On, o sobre la avenida, right? Cuando digo, vamos a borrar este. Cuando digo on the corner of, converge entre una calle y una avenida, o una avenida y una calle, o dos calles, podría ser, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? On the corner of. Across from quiere decir enfrente de. Pero hay una calle grande. ¿ve? Entre un lugar y el otro. Aquí está across from the park. ¿ve? Y luego tenemos. Next to que quiere decir a la par. Mire. Aquí hay un pequeño. Como pasajito creo que. Es, pero están a la par. sí. Y between quiere decir en medio de ambos. ¿sí? Veamos. Que dice él. Aquí está. ¿Qué significa between? Between. Look at the picture, Maribel. Look at the picture. This is the bank, right? The bank. And next to the bank, we have the department store and a restaurant. This is... Uh, let me see... The department store, right? And this is the restaurant. The color pink, the department store. And the restaurant is color orange, look. Okay? So, between, look, Maribel, between the department store and the restaurant is the bank, right? Let me see if I can show you, right? Okay. No creo que no voy a poder. Okay, tengo que tener una mano. Okay. Vamos a ver si no me cae esto. Eh, permítame, que aquí me va a ayudar, me va a ayudar Dudley. Okay, Dudley is. No, no, no. The telephone is between. Casi no se debe hablar. The telephone is between Dudley and the toy, right? El juguete. This is the telephone, right? Between. Creo que fue un mal ejemplo. <laughs> okay. Más o menos me entendió, ¿verdad, Maribel? Between. Look, between. Understand? Yeah. Okay, good. Ahora sí, vámonos al ejercicio. Esta noche voy a soñar con este ejercicio. <laughs> okay. Sí, ya sea, me confunde ¿Mm? un poco. Se confunde, ¿verdad? 
Ok, pero me déjame, manejemos el concepto de on, el... across from, next to y between. Vamos a entender el mapa perfectamente. Lo voy a hacer chiquito. Aquí para... uh -huh. De todas formas, ya tienen la captura ustedes, ¿verdad? Ok. So, the post sí, office is on the corner of center and second. Look. On the corner of center and second, ¿eh? Good. And it's next to the hospital. Look, the hospital, the post office. Next, to, right? Next. To. Okay, and the bank is the restaurant and, and the department store. The restaurant and the department store. So what is the bank? On, between, across from, next to, on the corner of, Between. Between. Thank you very much. Between the Maria restaurant and the Luf department store, right? Okay. So the bank is between the restaurant and the department store. It's Main Street says. Ah, que se cansa ver el banco. It's Main Street. Oh. On, oh, correct. Very good. Now we're going to oh. make an exercise. Ah. On, on. So repeat after me, please. The bank is between the restaurant and the department store. Repeat, please. The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street, right? Okay, now we're going to make our own directions. Ahora yo le voy a preguntar. Yes? Oh, sí, se puso bueno esto. <laughs> okay, let me see. Kevin, please. Uh, where is the restaurant? Where is the restaurant? <clears throat> the restaurant. Mm -hmm. Next to the bank. Excellent. But also we can say the restaurant is next to the bank. It's on Main Street. It's across from the movie theater. And it's on the corner of Main Street and Second Avenue. Again, el restaurante podemos darle muchas direcciones. No solo una, sino que varios. Así como, como dijo Kenny. It's next to, está la par del banco. Look. Across from the movie theater. Plus at, enfrente del, del, del cine, ¿no? Uh, en la esquina de la Second Avenue y la Main Street, ¿eh? ¿Sí? Ok, very good. So, let me see. Erika, where is the Davis Drugstore? Where is Davis Drugstore? <coughs> Davis Drugstore. Next to Supermarket. Is oh, next to the, the supermarket on, on second. I mean, my goodness. Uh, uh, uh. Hoy sí ha entendido, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Quién dijo miedo? Vamos a ver. Ok, let me see. Eh, Clarixa. Clarixa, where is the department sí, store? Where is the department store? Luf department store. Where is it? Uh-huh. Where is the department store? Ya le llamo al ta talón de Aquiles a Clarixa. Esto está... <ríe> Esto como que le ha costado, ¿verdad, Clarixa? Department store, teacher, repeat. Mm -hmm. Where is it? Where is the department store? It's next to... It's between... Is on the corner of, is across from. Uh -huh. The part, this is. Department mm. store, this, look. Department store. Vamos a uh. para. 
que lo vea. Clarito. Sería entonces, permítame. The department store, can you see it? Uh -huh. Par, eh, sería. It's. 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 Across. Across no. from. Uh -huh, across yeah. from. It's across from. The partner. The. No lo sé, Rick. Ok, look. Eh, Clarissa. It's across from. Está cruzando él. ¿El qué? ¿Qué es esto? El park. Excelente. Ok, again, now. The department ah. store is. It's a crown. Crown. Park. The park. Ooh, uh -huh. ooh. Yes, Clarissa. Thank you. Thank you very much. Now, okay. let me see. Uh, Maribel, please. Where is. Um, where is the hospital? Where is the hospital? It's hospital uh, across the street, the, the pharmacy. The pharmacy. <laughs> Okay, let me check. Let me check, Maribel. The pharmacy. Where is the pharmacy? Mm, okay, look, I will give you some clue, Maribel. Vamos a ver. La voy a ubicar. Este es alguien de mi familia. Uh, me hablaba por teléfono y me decía, ¿no? ¿Y por dónde vas? Aquí donde dice, aquí donde dice ferretería, aquí voy. <ríe> ok. Aquí donde dice taller de repuesto. <ríe> Where? What street? <ríe> you don't know, right? Ok, entonces veamos las posibilidades con el, el de hospital. Miren, aquí está el luz, el post office. Aquí está el Center Street. Aquí está la First Avenue, miren. First Avenue y la Center Street, ¿ves? ¿eh? Y aquí está el, el gas station, ¿ve? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades, Maribel? Con el hospital. Si quieren, hagamos una cosa, Maribel. Me lo dice en español y después lo traducimos. ¿Le parece? Vale. Where is the hospital, Maribel? Está a la par, en la esquina de, enfrente de... Uh, is hospital in frente de frente de department store the, entre la uh -huh. first avenue y la center ok very good <laughs> very good is on the corner of first avenue and center mm -hmm. and center Okay, very good. Now, Estela, please. Where is the bookstore? Where is the bookstore? Bookstore is um, in the corner center on, street. On the corner of center street? In, corner in front of post office. Okay, wait, wait, wait. When you say on the corner, you have to mention two, right? Necesito que mencione dos. On the corner of Center Street and Second Avenue. Second Avenue, uh huh. It's across from Post Office. It's across from the Post Office. Ooh, ooh, ooh. very good. Thank you, Alicia. Please, where is? Yes, teacher. What is the? Creo que lo preguntamos todo, ¿vale? Ah, uh, where is the shoe the, the shoe store? Where is the shoe store? Ay, es el que casi no se ve, permítame. <laughs> el de la esquina. Ahorita lo muevo. Aquí estamos, mire. Es trampa. <laughs> ¿Cómo es trampa? No. 
<risa> ok. Los últimos serán los primeros. <risa> Correcto, así es. <risa> y no sé. <risa> Vaya, si quiere dígamelo en español, porque mire, aquí está de favorite shoes, ¿eh? De uh, favorite shoes is to across. Across from, oh. ok. Across from? Oh. Across from movie. Movie. Theater. The theater. Uh -huh. Theater, ok. The shoe store is across from the movie theater. Cling. Uh -huh. Primera prueba. Uh -huh. Primera corner, prueba. Espera, ¿dónde? Uh -huh. es, es el que es, es cuando está en esquina, ¿verdad? Main, ajá. Uh -huh. Main. On the corner uh -huh. of Main. En. En um, Second Avenue. En Second Avenue. En the corner of Main Street. En Second Avenue. Vale, la última. Um, ah, él también está across of the PNG. Across from the PNG supermarket. En. Next to. Permita. ¿Qué está? Ya no veo. Sí, casi next no se ve. Mm, no, se lo voy a agrandar, no. se lo voy a agrandar. ¿no? Ahí si no hay pierde, mire. Ajá, uh, el next to uh, coffee. Coffee shop, coffee shop. El next to the coffee shop. Ok, we finish. We finish. Now, breathe, please, breathe. Respiremos tranquilos, ok. Breathe, right? Okay, uh, now I will tell you a joke in English. Listen, a joke in English. The patient and the doctor, look, the patient says, Doctor, I am afraid. This is my, my first operation. I am very afraid. Don't worry, say the doctor to the patient. It's my first operation too. ¿Understand? Oh, <ríe> no me lo entendieron. Okay. No, 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 ok. Again, look. No. The patient is in the hospital, right? In the hospital. He's going to receive an operation. Operation. The patient in the hospital. And the patient, say, el paciente dijo, right? the patient say, doctor, I am afraid. This is my first operation. Esta es mi primera operación, right? My first operation. And the doctor says, don't worry, don't worry. This is my first operation too. Understand? Oh, you see? Yes, sir. Sure. Okay, good. Now let's go to the manual. Let's go to the manual. Ya no les cuento los chistes, no se lo entiende. <laughs> okay. Page number in the manual, page 43. Look. Next to, in front of, between, across the street. Que es lo mismo que in front of, mire. In front of y across the street son lo mismo. The same, right? And then, around the corner, Around the corner, al doblar la esquina, right? On the right, on the left, and down the street. ¿Quieren verlo de otra perspectiva? Vamos a compartir. Aquí está, de otra perspectiva, look. Down the street, avanzando un poco en la calle. Look, down the street. Oops. Me pasé aquí, aquí estamos. Ok. Next to. Next to, look. Next to. Next to, right? Between, look, between the bookstore and the bank. Between, between. 
across the street, o you can say in front of, es el mismo, miren, in front of y across the street es el mismo, yes, around the corner, look, around the corner, al doblar la esquina, yes, al doblar la esquina, around the corner, on the right, on the right, on the left, right, left, down the street. Okay, only that, right? Now let's look at the manual again. Our, it's next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street, right? Okay, with this information, you're going to find the places, right, in this map. Number one, the hotel is across the street. The hotel is across the street. The gas station is around the corner. Al la esquina. The bank is next to the gas station. The ATM is down the street on the right. And the restaurant is down the street on the left, right? Okay, three minutes. No, five minutes I will give you, right? Label the place, right? Label. Label quiere decir etiquetar. Etiquetenme los cinco lugares. Bueno, el hotel ya está aquí, de hotel. Ok, esta noche vamos a quemar unas cuantas neuronas. <laughs> to find these places, right? <laughs> Maribel dice, ¿Y qué es esto, Dios mío? <laughs> no sabemos las calles en español. Cabal. Ni nos, nos podemos perdemos las calles, en la avenida. En Santa Ana, ¿cómo van las calles? En pares, en... No sé, teacher. Yo no sé mejor no digo nada, teacher. Este día veo buena gente. <risa> ok, en San Salvador ya le expliqué, ¿verdad? En San Salvador ya le expliqué que las calles van en... En, en dos ejes. Aquí está la Avenida España. Al llegar a la Catedral de San Salvador se convierte en Avenida Cuscatlán. ¿ve? Y esta es la calle Arce. Al llegar a la Catedral, para abajo, pasando el Parque, perdón, el Teatro Nacional, llegando hasta el ex mercado cuartel, se llama Calle Delgado. Por uh, José Matías Delgado, ¿no? Y Arce por Manuel José Arce, ¿no? Este es el eje de San Salvador y en medio hay una gran placa que ahorita están reparando la calle, pero ahí está la placa que dice, usted está en el centro del de Salvador. Aquí convergen la avenida España, que va hacia Mexicanos, y la avenida Cucatrán, que va para San Jacinto. Y la calle Arce, que va a dar al hospital Rosales, y la calle Delgado, que va a dar hacia, hacia el mercado Excuartel, ¿no? Buscando el Zurita y buscando soya pan aquí. A la par de estos ejes principales van las calles en pares y nones, así. Aquí para acá, para el lado derecho, van en nones. La primera avenida, primera calle Poniente, tercera calle Poniente, quinta, séptima, novena, y así van hacia, hasta llegar a Mexicano, ¿sí? Y aquí abajo ya es, no son ponientes, sino que son oriente. Igual en Nones. Primera calle oriente. Tercera calle oriente. Quinta calle oriente. Séptima, novena, etcétera, etcétera. Buscándose a San Jacinto van en pares. Segunda calle. Cuarta calle. Sexta calle. Y así. A la derecha van en Nones y a la izquierda van en pares. Arriba es poniente y abajo es Oriente. Las avenidas van, 
¿ok? Hacia arriba van en pares. Quiero ver, no van en nones, hacia arriba, buscando el hospital Rosales. Primera avenida, ¿qué sería esta? Eh, norte, primera avenida norte. Tercera avenida norte, quién y así es, arriba. La, la más complicada son las que llegan hasta la colonia Escalón, están la 87 avenida, la 89 avenida, sí. Y para abajo, buscando hacia el mercado ex cuartel, van en pares. Ok, si no me entendieron, lo siento, pero <ríe> ni yo entendí muy bien. Es bien complicado. <ríe> pero si trabajan en Uber, sí me entendieron. Todos los que trabajan en Uber me entendieron cómo, cómo es de complicado el, el centro de San Salvador, ¿verdad? Ok, finish. Did you finish? Ok, let's start with this, right? Volunteers, please. What is, what is this? Después de este ejercicio voy a tomar asistencia. I'm going to take the attendance. So what is this? Is the gas station, the bank, the ATM, el cajero automático, or the restaurant? The restaurant. The restaurant. My goodness. Ya ven que se entendieron. Restaurant. Cling. Excelente uso, yes. Okay, so the hotel, the rest, right? And now what is this? ATM. The ATM, my goodness. The automatic teller machine, cajero automático, right? Teller es cajero, automatic teller machine. Thank you. Then, what is this? What is What is love? Baby, gas don't station. worry. Gas station. Ooh, ooh, ooh. And next to the gas station, we have with the last one. The, bank. the bank. O sea, the bank. Nice, class. You see? Si sí, se puede. Si sí, se puede. Yes. <laughs> okay. Very good. Any question? La dejo en medio de San Salvador y, y bueno, lo dejo, perdón. En medio de San Salvador y no se me pierden. O me van a llamar pidiéndome auxilio, teacher, estoy perdido aquí en el centro. No. ¿Quién es bueno con direcciones? Vamos a ver. Con direcciones, direcciones no, pero sí puedo llegar a cualquier lugar. Ah, pero con el Waze. <ríe> no, es, mire, yo el centro lo conozco. Pero sí, Bien. sí. No, no, Quiere llegar no, de otros lugares y sola. O sea, Fidel, pero no, usted está por, por, por nombre de la calle no, no, no sé. No daba. Pero es que no. O sea, pero si me dicen allá por el Claudicar, sé dónde está el Claudicar. Allá Ay. por el. Allá eh, por el parque eh, infantil. Allá por, por, ajá, el, por el Rosales. Allá por el Morazán, por Rosales. Ajá. Por el parque centenario, ya usted se ubica. Ajá, ya, el ex Simán. No, a los salvadoreños. A la parte de una, donde una señora que vende pan. Claro. Sí, eh, hay varios puntos de referencia en San Salvador, ¿verdad? La 75, ¿verdad? Todos conocen la 75, la, la que está cerca del escalón, la de los túneles. Luego la 29 calle de Poniente, que es la de los la de los repuestos, ¿verdad? Ajá. La 29 calle Poniente, esa todos se la pueden. La Avenida España, todos se la pueden, sí. a la que va a dar hasta el centro. De ahí tenemos la Juan Pablo. Es toda hasta... Hasta, hasta allá hasta... arriba, hasta la Universidad a la Evangélica. Hasta... Por ajá. Llega hasta la 75, la Juan Pablo, y sale desde... Ah, pasa sobre la 75. Pasa sobre la 75 y sigue, ¿eh? Y sale desde, desde la terminal de Oriente, la ex terminal de Oriente. Ajá. Quiero ver, sí, más o menos de por ahí, por la tiendona, ahí empieza la Juan Pablo. Que sería, ya les voy a decir, esa sería calle, es como la quinta calle Poniente, Oriente y Poniente. Y tenemos otras calles populares como la 45, 
La Araujo. La Araujo, sí. Esa es larga. No se pierden entonces, ya lo vi. Lo vamos a contratar de Uber. A Maribel especialmente. <ríe> ok. Teacher, uh. yo ya me he perdido y lo que hago es llamar a alguien del Uber. <ríe> sí, bueno, es una buena táctica, ¿verdad? Entonces siempre hay que andar cinco pesitos en la bolsa ahí por cualquier cosa. <ríe> ok, let's continue, let's continue, right? Now, uh, we're going to continue with the imperatives. Hoy sí vamos bien retrasados, chicos. Todo por culpa de las direcciones. Ok. Now, we're going to review the imperative, right? Ya dijimos dónde está ubicado un lugar. Ahora vamos a, a decir uh, cómo llegar a un lugar, ¿verdad? Ok. Imperatives. The imperatives are the verb plus the complement, right? No subject. Estas oraciones no tienen sujeto. ¿Ok? Go to the corner. Open the window. Eat slowly. Turn right. Negative. Don't go to the corner. Don't turn left. Don't walk too fast. No camines tan rápido, right? Don't turn on the TV. Etc, etc, right? Affirmative and negative, right? Good. Esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver los imperativos aquí. Let me see. The imperatives. Ok, pero vamos a pasar lista antes de ver eso. Vamos a agrandar y lo que le voy a dar la conversación acá. Ok, good. Now, Adelia. Presa. Good. Give me a second, please. I lost my pen. Give me a second, sorry. Okay, thank you. Uh, Brian, sorry. Byron, I was it. Brian, eh, Brian, excuse me. I have a student in the morning. Sabe, Brian, que en la mañana tengo un estudiante que se llama Byron. Y siempre que me acuerdo de usted, le digo Brian, le digo a él. <laughs> y se pone de nuevo con mi pincher. Yo me llamo Byron. <laughs> okay, thank you, Brian. Eh, eh, Carlos Vega. Present, dicho. Okay, good, Carlos. Hoy casi no me ha participado, Carlos. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Maritza. Present teacher. Thank you. Present. Dani. Present teacher. Dani tampoco me ha participado mucho, Dani. Maribel. Present teacher. Tampoco. Ah, no, como no se ha participado. Elmer. Elmer. Mr. Miranda Coreas. Ok, Erika. Present teacher. Thank you very much. Guillermo. Iván. Present teacher. Thank you. Tampoco me ha participado mucho, Iván. Vamos. No he tenido todo. problema del internet. Ah, va, está bien. Se le vale. <ríe> no hay problema. Eh, Jacqueline. Present. Good. Vale, los siguientes son oyentes. Vamos a ver. Joel. Vale, vamos a ver los mensajes entonces. Present. Ahí está Joel, yes. Sigue de oyente, entonces me imagino. Eh, Carlos Amaya. Mr. Amaya. JC. Ok. Bien. Carla Beatriz. Thank you, Carla. Kevin. Kevo, Kevo. Present, teacher. Thank you. You're, you're participator, right? Or listener? Yes, teacher. Yes. 
Okie dokie. Thank you, Kevin. Okay. And Giovanni? Present. Sigue de oyente, Giovanni. O va a participar. Giovanni. Eh, yes, <ríe> perdón. Che, de repente, tú? de repente voy a participar, pero a veces no voy a poder. Va, entonces solo levánteme la mano. Oiga, no lo okay. voy a llamar, pero usted levánteme la mano y. Ok. okay good. Eh, Alicia. Present, teacher. Thank you, Mirna. Mándenme el mensaje, Mirna, para que quede registrada su asistencia. Estela. Present, teacher. Thank you. And Rossi. Present, teacher. Thank you very much. Please, listen, please. The conversation. And pay attention to the imperatives. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Again. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Listen, I like the word behind, right? You can say behind or behind. The two pronunciations are correct. Behind or, or like the woman said, behind, behind you. Okay, now here we have this expression of walk up. Walk is a verb, so it's an infinitive. When you give instructions or when you give directions, so you use imperative. Look, turn around. Dese la vuelta, le dice el japonesito. Turn around. And look up. Y mira hacia arriba. Okay. Very good. These are the imperatives. Now, please, repeat after me. Excuse me, ma'am. Ma'am es una forma informal de decir madame. Así como a veces en los, en los microbuses, en los buses, la, la, le dicen a la señora, ¿verdad? Eh, madre, le ayudo, madre. <ríe> okay. Algo así es ma'am, ¿no? pero es corto para madame. Okay. Again, repeat, please. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? How do I get to St. Patrick Cathedral. Saint Patrick Cathedral. Patrick Cathedral. 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 Just walk up. Camine hacia arriba. Es walk up. O como decimos los salvadoreños, suba la cuesta. Suba la cuesta. Okay, walk up Fifth Avenue. Walk up Fifth Avenue to 50th Street. Walk up Fifth Avenue to 50th, 50th Street. St. Patrick's 
is on the right. St. Patrick's is on the right. Saint is this, look, Saint. San, Santo, no? Santo. Uh, no sé, como los santos de la iglesia católica, por decir algo, Saint, porque esto está basado en, es una iglesia católica, no? Saint. Dicho lo de la iglesia catedral. Sí, la iglesia catedral es católica, entonces, pero sí. está dedicada a algún santo, la catedral. El santo, patrono, el santo patrono de San Salvador es Jesús, ¿va? o sea, San, San, San Salvador, ¿sí? Así no entiendo yo, no sé, estoy confundido, perdón. Ok, pero sigamos, que esta ST significa Saint, right? Repeat after me, please. Repeat after me. Saint Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Is it near Rockefeller Center? Yes. Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. Thank you. And where is the Empire State Building? Where is the Empire State Building? En las películas antiguas, aquí en este edificio donde se colgaba King Kong, ¿verdad? El, el mono gigante, King Kong. Es el, el edificio del el imperio del Estado, Empire State Building, ¿no? Ok, repeat, please. Is it far from here? Is it far from here? It's right behind you. Behind you. Pero también podemos decir behind you. Behind you. Yo tenía entendido que era behind you. Pero ya va a escuchar en la conversación otra vez, Clarixa. Y ella dice behind It's right. you. Behind. Ba behind, behind you. you. Ambos behind. se pueden. Ambos se pueden. Behind o behind. O behind you. Uh -huh. Ok. Repita to me, everybody. Just turn around and look up. Just turn around and look up. Good. Now, for the last time, listen, please, and repeat. Listen and repeat. Page 89, listen exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. Fiftieth. Fiftieth Street. La cin quincuagésima, quincuagésima sería. O la cincuentava calle, cincuentava calle. Que okay, repeat, please. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. Sa, sa. Thank you. Sa. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Did you listen? Clarissa, behind you, look. 
from here. It's right behind you. It's right behind, behind you. you is it? Behind you. Okay, okay. everybody, repeat. Yeah. Repeat. Okay. Just turn around and look up. Okay, ladies and gentlemen, two volunteers. The tourist and the woman. The tourist and the woman. Ready? Come on, guys. Los chicos que no han participado, esta es su oportunidad. Uh -huh. Volunteers, raise your hands. Marita arriba, sí. vamos a ver. Rosy, no, me dejan siempre solita Rosy. Me fascina que... Ah, ahí está Kevin. Very good. Entonces vamos a poner... Kevin, ayúdeme con Rosy, please. Eh, Kevin, you're the tourist. And Rosy is the woman, right? Are you right. ready? One, two, three. Action. Excuse me, man. Can you help me? How do you get up to this Patrick's Cathedral? Just walk up, walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it is far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, thank you very much. Thank you, thank you. Permítame que Dudley quiere aplaudirles también a Kevin y a Rosibel. Thank you. <laughs> okay, good. Two more volunteers and we finish with this, right? What time is it? Oh, it's a little bit late, but anyway, two more volunteers and we finish. Come on, guys, participation. This is the only way you can learn English, right? This is la única forma de aprender a nadar. Tírense al agua. Al agua, patos. Vamos, two volunteers. Esta conversación está difícil. 50th Street, 5th Avenue, St. Patrick, Rockefeller, State Building. <laughs> Just turn around, look at her. Está complicada, pero vamos a ver. Dos valientes. Dos aliancistas necesito ahorita. Que la alianza solo ganando pasa. Vamos. Oh, okay, thank you, Stella. Ooh. Okay, Stella. Now, anybody else? Algún valiente que me acompañe, Stella, no sean así. How you are, no? Como son. Okay, Joel, thank you. Very good. Ya sabía que iba a haber un valiente por ahí. Okay, Stella, you're the woman. Joel, you're the, the tourist, right? Okay. Ladies and gentlemen. Action. Okay. Good evening, teacher. Good evening, Joel. Uh, excuse me, man. Can you help me? How, how do I get to Steve Patrick's Cathedral? Just walk up uh, Fifth Avenue to what's the 50 teacher? No me puedo los números ordinales en inglés. 50th. 50th Street. Ah, ok, güey. Well, normalmente los números cardinales eh, se dice un. Se, se, este TH es como, se, 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 como thank you, eh. Thank you. Sí. Ok. En, lo, en los números ordinales, perdón, este, cardinales, es 50. 50. 50. Pero en los números ordinales decimos 50th. Fiftieth. Fiftieth. Uh -huh. Fiftieth. El, el cuarentavo, el cuarentavo es 40th. 40th. 
para que más o menos se forme una idea. ¿vale? Ok. Repeat Uh, last time, 50, Estela. 50th trip. fiftieth trip um, St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State, State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Thank you. Thank you very much. Now, look at this. Empire State Building. Say well. Empire State Building. Empire State Building. Thank you. But we're going to erase the E. Aquí, mire, este Joel, antes de la S, elimínemele la E, porque no hay ninguna E ahí. Solo, solo el sonido de S. Vea la diferencia, Joel. Con E, ¿cómo se oye? Y sin E. Con E se oye así. S. S. Ahora sin, sin la E. S, s, s. Now, look at the difference. State. State. ¿Ok? Hay una diferencia. Hay que omitirla. Vamos a ver, la última vez. Well, Empire State Building. Ok. Tengo, tengo interferencias aquí porque hay... Yeah. Ah, bueno, con razón, no me escucha bien. Sorry. Ahí me dice, cuando se estabilice. Yeah. Ah, okay. Ahorita. Vale, otra vez, la última vez. Empire, Empire State Building. Empire State Building. Excellent. Ooh, very good. Thank you. Now let's continue. Class. Good. Look at this, right? Este es un mapa de... No lo vamos a ver, no me asusten. Ya van a decir. Otro mapa. No. No, solo para que lo vean, ¿sí? Aquí está el, un mapa de Nueva York. Es el... No, yo no estoy seguro porque no me puedo bien los, los, los barrios de, de, de Nueva York. Está Queens, Manhattan. No, este, no, creo que este es Manhattan, o sea, el propio centro de Nueva York. No estoy seguro, la verdad. La cosa es que este es un mapa de Nueva York. Y aquí está el Empire State Building, ¿ve? Luego está el New York Public Library, que es un lugar muy famoso en Nueva York. Grand Central Terminal. Aquí es donde se firmaron varias películas en esta Grand Central Terminal. Ok. Eh, Rockefeller Center. Antes los Rockefeller eran la familia más rica de Estados Unidos. Y aquí está la Catedral de San Patricio. ¿eh? La Catedral de San Patricio. St. Patrick's Cathedral. ¿sí? Y si se fijan, pues miren... ¿Hasta dónde llegan las calles? De la calle 56, de la 50. Uh, es grande la ciudad. ¿no? Ok, listen to the audio, please. Listen. Page 90, exercise 9. Grammar focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up 5th Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down 5th Avenue. Go down 5th Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay. Now, how do I get? When I say how do I get means como llego. Or how can I get? You can say, how do I get? Or how can I get? It's the same. ¿Cómo llego ahí? The location is next to, around the corner, between, etc., etc. Ya vimos la locación o la ubicación. Pero esta es la dirección. ¿Cómo llegar ahí? Que es lo más difícil, ¿verdad? El famoso ways. Okay. And look, walk. Walk. Imperative. Go up. Imperative. 
turn left, imperative. Walk down, go down, turn right, etc., etc., right? Okay, with this information, we're going to see the manual again. And look at the imperatives. Look, go straight, by a ser recto, by a ser recto, recto, go straight. Go pass, pase, pase, a, por ahí, pase por allá, right? Turn left, turn. Turn right. Okay? Go up the street. Go down the street. Walk down the street. Walk up the street. Go on for two blocks. Siga por dos cuadras. Go on for three blocks. Go on for 20 blocks. <laughs> 20 blocks. Okay. Take the first left. Tome la primera salida a la izquierda. Take the first right. Tome la primera salida a la derecha. Okay? Okay, and look at this. Do the phrases about have a subject? Hay un sujeto aquí? No, right? There is no subject. No. There is no subject, right? Use a verb without a personal pronoun and imperative to give directions. Para dar direcciones siempre usamos el verbo, ¿verdad? Como cierre la ventana, abra su libro, open your book, close the window, invite the teacher to eat tamales, etc., etc. ¿Ah? No hay reacción del grupo. Voy a repetir, tal vez no escucharon. <coughs> Invite the teacher to eat tamales. <laughs> no, no dice nada, Clarixa. Okay, now. Let's go to this conversation. Look. Good morning, sis. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. So here, class, we have the, the use of, you know, uh, imperative, right? Then when I say walk down, it's camino hacia abajo, right? It's an imperative. You're giving direction. When I say turn left, cruce hacia la izquierda, right? You're giving direction. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Good morning. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Thank you. No problem. Okay. This is the conversation, right? I don't know if you have any question. En lo que me analizan acá, voy a ver. Ya se puede quedar conmigo esta noche, 10 minutos. Vamos a ver, los candidatos son, and the nominees are, y los nominados para esta noche son, Elmer, Carla, o Mirna, cualquiera de los tres. Con ellos no he tenido la sesión todavía. Así es que si pueden, me dicen. Si no, eh, unos, vamos a ver no, ya es tarde, ya es tarde. Bueno, voy a decidir ahorita. Chicos, entre Elmer, Carla y Mirna. Estoy esperando su respuesta. Bueno, entonces vamos a ver quién quiere reengancharse con otra entrevista. 
¿Quién quiere que le, le explique algún tema? ¿Verdad? O platicamos en inglés de, de un tema que le guste, etcétera, etcétera. Es una clase privada por 10 minutos. Ah, perdón, y tengo un anuncio también que decir. Mañana todos nos vamos a quedar los 10 minutos para hacer la despedida de la clase. ¿Sí les parece? Que okay, mañana todos nos quedamos. Ah, okay, okay. Okay. Enterado, Mirna, no hay problema, Mirna, ya, ya recibí su mensaje. Muy bien. Vamos a ver, chicos, el valiente que hay que pegar 10 minutos más. Teacher, teacher ah. por lo menos va a haber café mañana. Café y tamales, pero ya le, no sé, depende de Clarixa. Encárguelo. Patrocinado por Clarixa. Te va a encargar. Sí. <risa> vaya, lo voy a dejar café. encargados. Maribel, usted pone el café y Clarixa el, los, los tamales. Vaya. Y, los tamales, y, ok. Y van que con el pan dulce. <risa> vaya. No puede ser café. Excelente. No puede ser café listo, Maribel. <risa> <risa> Nah. Está bromeando. Ross, si quiere, danos café. Bueno, eh, Elmer, la, la internet le está fallando a Elmer, ¿verdad? Bueno, tampoco puede. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien que se quiere repetir? No, no creo que. Mi teacher. Thank you, Rossi. Uh, uh, uh. Ya, ya ven que Rossi se aprovecha las oportunidades. Vamos, Rossi, vaya pensando en un tema que quiera y lo discutimos. Okay. Ahí, oiga, ahí. Clase privada para Rosy. <risa> ok, good. Now, no questions. No questions. Ok, let's go to the next part, please. Les tenía una sorpresa aquí, pero ya no, yo no creo que nos quede tiempo. Ok, look at this. Ayúdenme aquí porque este espacio es muy pequeño. So, these are means of transportation. Listen, please. Listen and repeat. Train. 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 Car. Train. Car. Plane. Motorcycle. Motorcycle. Subway. Subway. Truck. Helicopter. Helicopter. Taxi. Bicycle. Hay una canción de Queen que así se llama Bicycle, Bicycle, ok, Bicycle. Chip. Example of chip, Titanic. Titanic was a chip, right? A big boat, chip. Good, now all of these you're going to find in this, right? Solo déjeme ver si puedo compartirles algo por acá. Permítame. ¿Están viendo mi escritorio? No. No, ¿verdad? Es que quiero abrirles un documento acá. Por acá le vamos a abrir un documento. Para que vean los means of transportation, right? Ahí me está abriendo el recurso. A ver, means of transportation. Page number eight. Aquí los tenemos. Ahorita se los comparto antes de que terminemos este jueguito. Un 
Ya se me perdió. Ya lo perdí. Van a disculpar. Si aquí lo tengo. Lo vamos a desplegar. ¿Por qué no me lo despliega? Esta, ah, aquí está ya, ya lo encontré. Sorry, perdón que me tardé tanto, hoy sí. Vamos a practicar estos means of transportation. Aquí están, pero lo voy a hacer súper grande para que lo vean. Ahí está. Ok. Listen, please. Bicycle. ¿Pueden ver la pantalla? Rosy. ¿Se ve la pantalla, Rosy? Sí, sí. Sí, va, ok. Repeat after me, please. Bicycle. Bicycle. Bus. Green, que es como área, área verde, ¿no? Green. Parking. Recycling. Street. Subway. Like the restaurant, you know, subway. Taxi. Traffic. Train. Center. Garage. Jam. Quiere decir trabazón, miren. Este es un jam. Traffic jam, eh? Lane. Lane quiere decir carril, carril, right? Light. Space. Stand. Station. Stop. System. Look. Here we have some examples. Traffic jam, trabazón. La de los salvadoreños, ya ven que no solo aquí en El Salvador, en otros lugares también. En Green Space, look. Que también nos estamos quedando en espacios verdes. Okay. Good, that's it. Entonces terminamos en lo que yo paso la asistencia. Ustedes me hacen el jueguito que está en el libro. Si no me lo pueden hacer aquí, me lo hacen en su manual, please. Lo vamos a hacer grande acá. Ahí está. Sí. Se puede ver. ¿Lo alcanzan a ver, Mari, Maribel? ¿Lo alcanza a ver? Okay. Es la página number, let me see. Ahí la es. 45. Page 45. Ah, aquí me pusieron uno ya. Ah, ahí está, ve. Helicóptero. <ríe> Perdón que se los moví. No sé qué me lo hizo. pero <ríe> Lo vamos a borrar otra vez. Lo siento, permítame. Ahí creo que es, ¿verdad? Que no lo puedo poner. Bueno. Ahí está. Thank you. Thank you, Dani. Thank you, Dani. Cheap, uh -huh, helicopter, very good. Bueno, voy a tomar la asistencia. Adelia. Present. Thank you. Si quieres jugar ahí con los, los transportes, siga. Si no, pues ya la despachamos, Adelia. <ríe> ok, Brian. Present. Thank you. Eh, Carlos Vega. 
Present. Thank you, Mr. Vega. Claritza? No me va a faltar mañana. Mañana es el último día, ¿verdad? Es requisito hacer la encuesta, así que por favor no me va a faltar mañana. ¿Dani? Present teacher. Thank you, Maribel. Elmer. Erika. Present teacher. Thank you, Guillermo. Iván. Present teacher. Thank you, Jacqueline. Thank you, Joel. Uh, present teacher. Thank you, Good night. Carlos. Good night. Carlos Amaya. Here. Thank you. Have a good night, Carlos. Carla Beatriz. Good night. Good night. Uh, Kevin. Present teacher. Thank you, Carla. Kevin. Present teacher. Thank present. you, Giovanni. Present. Thank you. Have a good night, Alicia. Night. Present teacher. Thank you. Se ve un poquito mal, Alicia. Está feo esto de la gripe. Ah, oh, lo siento. Sorry. Tomar agüita con todo, oiga. Sopita y todo lo demás, oiga. Ok. Thank you. Have a good night, Alicia. Mirna. Good night. Good night. Mirna. Estela. En Rosibel. Vamos a ver. Qué relajito me he hecho aquí. Ok. Good night, a good night. Bye, bye. Let me see. Eh, taxi, plane, subway, uh, subway. Y este que es truck. Helicopter, motorcycle, train, ship. Ok. Solo me falta que ver motorcycle y esta software truck, taxi. Bicycle, sí está, ¿verdad? Bicycle. Bueno, aquí está. Bueno, vamos a leer los. Eh, Mirna, uh -huh. Elmer, thank you, Elmer. Good, ahí estamos. Muy bien, chicos. Thank you very much. Have a good night. God bless you. Que Dios me lo diga y pues lo espero mañana. No se le puede olvidar. Mañana. See you tomorrow, right? See you sí. tomorrow. ¿Qué es lo que dice aquí? No sé qué dice. Ok, entonces me quedo con uh, Rosy. Have a good night, Clarissa. Carla, bye bye. Take care. Ok, Rosy, any topic? Any the specific thing that you want to talk? Um, in Spanish, teacher. <laughs> no problem, you can speak Spanish, no problem. Yeah. Okay. Mire, teacher, más que todo son tips, sus tips, los que quiero. Mm, vaya. Eh, ya me dijo de que era, ok. Comencemos con, con sitios de internet. Yo le recomendé algunos la vez pasada. ¿Los anotó usted o quiere que se los mande el grupo? Porque ahorita aquí no los puedo, por derechos de autor no los puedo publicar. Sí, sí. Ah, sí. En el grupo. Vale, voy a mandar en el grupo. tres sitios le voy a mandar para que usted practique música, gramática y hay un sitio bien especial que le voy a poner ahí que ahí hay de todo. Sí, listening, reading, music, ese tiene de todo. Entonces, vamos Ajá. a mandar... Dice, pero es que cuesta entender cuándo son las contracciones. Las contracciones. Quiere que re sí. repasamos las contracciones. Va. Mire, eh, generalmente escuchar. o escuchar. Va, pero Escucharla. Le, le voy a poner, quiero ver esta pantalla, vamos a. Aquí creo que puedo escribir, déjenme escribir esto. Vaya, las contracciones generalmente son eliminar una letrita o dos, a lo más, ¿verdad? Por ejemplo, casi siempre son con los auxiliares, mire. Le voy a poner varios. 
I will. I'll. She will. Pasó ahí con símbolo. Ahí está. El cero es. She will is chill. Y así. They sí. will. Yo me refiero más que todo a que si se escucha una canción y está en co ah, con contra. Listen, va. Muy bien. Well, con la escritura no hay problema. ¿Cómo se escribe? No tiene problema. Eh, fíjese de que como hay una hay una aplicación verdad de que de que ahí va saliendo la letra casi solo en inglés sí, sí. entonces este, uno trata de, de al menos trato de no verla y ver que logro entender verdad pero sí, sí. a veces como van bien rápido sí, sí, cuesta vale. cuesta entender es que le voy a hacer un panorama eh, Rosibel mire el inglés no es así como dijéramos, solo aprender cómo se dice algo. Ya sé cómo se dice ventana, window, ah, ya sé hablar inglés. No, no es un poco más complicado, ¿verdad? Aquí aplicamos lo que usamos en español, la syntax, la sintaxis. ¿Sabe qué es la sintaxis, verdad? Mm, pues repítame usted qué es. Vaya, la sintaxis es el orden adecuado de las palabras para que nosotros podamos comunicar un lenguaje lógico. Sí, el, el, si yo le digo, mañana voy a ir a pasear al parque, no le voy a decir, pasear yo mañana al parque. No, ¿verdad? eso no Ajá. tiene sintaxis, no tiene lógica. Pues lo mismo sucede en inglés. Usted debe ir ordenando las palabras en forma lógica. sí. Pero hay un montón de variantes, desde los desde los slang, que son los, los ¿cómo se llama? Los, el caliche, que ahí no hay ninguna regla. Y depende de la región en la que esté hablando, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, inclusive en los estados, entre Nueva York, Washington, eh, etcétera, etcétera. Cambian los slang, cambia el caliche. ¿no? Entonces, esa variante no la podemos dominar y está dentro de las canciones. Cuando usted escucha sí. una canción... Hay cosas como que no tienen lógica, pero es porque son, eh, es caliche, pues, como que yo le diga, perate, purate, o sea, no sí. tiene lógica eso, ¿verdad? Pero entonces hay que adaptarnos a eso. Segundo lugar, son, va a sonar algo raro, pero así es, el inglés no es español. <risa> entonces, sí. en, en inglés se usa cierto orden, como para decir los adjetivos, para decirle edad. Eh, el uso de auxiliares que no usamos en español, sino que solo en inglés, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa lluvia de ideas que usted ve en inglés, usted tiene que ir conociéndolo. ¿va? Imagínese que usted está en una ciudad. En esa ciudad hay una farmacia, hay un hotel, y hay un montón de lugares, ¿verdad? Entonces, si le muestran a usted el mapa, usted dice, uy, qué difícil, qué aburrido este mapa. ¿va? Pero si ya empieza a ver dentro del mapa, ah, aquí hay una farmacia, eh, aquí es, ¿me entiende? Pero eso no se logra de la noche a la mañana, tiene que lo, lograrlo sí. con práctica, práctica. Vaya, yo les mando un video todos los días, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese es sí. un ejemplo, pero usted puede solita irse al YouTube o irse a otra aplicación y practicar ese tipo de, de, de videos. Por ejemplo, si usted cree que le falta vocabulario, ¿sí? Para entender ese mapa, para hallarle lógica a todo lo que usted quiere escuchar y, o entender o leer, entonces tiene que empezar por partes. Vamos primero con el vocabulario. ¿vale? ¿Qué vocabulario se usa en la farmacia, por ejemplo? ¿Qué vocabulario se usa para hablar de frutas, de animales? ¿Qué vocabulario se usa en el supermercado? Entonces... Usted tiene que ir buscando y practicando, ¿verdad? Este, sí, sí. Yo creo que yo les mandé un diccionario al grupo la vez pasada. No. Si quieres, se lo voy a mandar al diccionario. Eso, eso le voy a dar muchísimo. Ajá. Un, un diccionario virtual. El, el, ah. el, otra cosa. Sí, bueno, solo, solo hay que terminar ahí con la lógica del inglés. ¿verdad? Ajá. Luego, 
tiene que uh, hablar de gramática. Porque hay un montón de reglas en inglés que son, al igual que la gramática en español, son complicadas y hay que entenderlas. ¿Verdad? El uso de auxiliares, qué es un adjetivo, qué es una preposición, qué es gerundio, qué es infinitivo, qué es pasado participio, presente participio. Y toda esa gama de gramática, usted tiene que irla desglosando poquito a poquito, ¿verdad? Hay cinco partes de, de, del habla en, en, en inglés que se llaman the five parts of the speech. The five parts of the speech, que ahí más o menos usted puede entender cuáles son las partes que usted tiene que dominar en la gramática. Le voy a mandar ese video también. Five parts of the speech. Ok, y ahí aparece lo que usted tiene que dominar en gramática, que es el uso del verbo, del nombre, del adjetivo y todo lo demás. Como tercer punto, si se fija, voy en orden de los videos sí, que yo sí. les mando todos los días. Los lunes les mando vocabulario, los martes gramática y los miércoles de escuchar. Nosotros no hablamos inglés, por lo tanto, los sonidos en inglés son diferentes. Como cuando le digo... Thank you. Yes. Por ejemplo, cuando digo montaña, mountain, let's go to the mountain. Usted dice, ah, mountain, mountain. Son sonidos a los cuales tenemos que acostumbrarnos. Primero sí. entenderlos y después ya usarlos en contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que armar un solo tamal, como dicen, ¿verdad? Y ya cuando un fulano le esté hablando, en su mente, procesarlo, ordenarlo y entenderlo a la vez. Que es lo más difícil que hay. Entonces, ¿Cómo se logra eso? Practicando, practicando, practicando. Haciendo que esos sonidos ya sean parte en su cerebro. Como cuando usted era una bebé. Cuando usted tenía un año, no hablaba español. Pero le repetían, ¿verdad? Mamita, vení, comete la sopita. Mami. Vamos al parque. Y usted decía, ah, parque, parque. Pero usted iba aprendiendo. Lo mismo usted ahorita con inglés. Usted es una bebé en inglés. Entonces tiene que ir adaptándose y aprendiendo todos esos sonidos nuevos. ¿sí? ¿Cuál es la única forma? Haciendo ejercicios. Mire que les mando un examen para niños. Les mando un examen para niños los miércoles. <ríe> Entonces... Ahí usted puede aprender, pero hay un sinfín de ejercicios en, en, en internet para que usted practique el listening. Vale. Los jueves les mando música y los viernes lectura, ¿verdad? Así que eh, si usted tiene el tiempo, Rosy, de los libros que yo he mandado, he mandado de Raymond, he mandado El Jardín Secreto, que es muy bonito ese libro, les he mandado... Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces coja uno y cuando tenga tiempo, pedacito por pedacito, vaya avanzando, ¿sí? Sí, será entre, así. Solo entre. que, como le digo, habla, hablan bien rápido. Sí, y sí, yo lo entiendo. Regreso y vuelvo, regreso y sigo. Pero va a acostumbrarse. O sea, usted lo ve difícil ahorita, yo sé. Pero si usted <ríe> sigue y sigue y sigue, no se detiene y va a ver que va a haber un momento que va a decir, ya no hablan tan rápido, o sí, ya les entiendo. <risa> se lo prometo le prometo que si usted sigue con ese Ay. sistema de aquí a cuatro meses me va a decir el teacher tenía razón <risa> Ay, teacher, pues ojalá que así sea <risa> pero es que solo necesita tiempo tiempo es lo que más necesitamos <risa> teacher, lo que pasa es que a veces siento que el trabajo me consume bastante fíjese por, por el horario entonces y, ponga y música hacer... a su alrededor, rodéese de música, ¿sí? Pues así, con esto en los oídos. Pues sí. Porque vaya. ando de una... ¿Y sabe qué puede hacer? ¿Sabe qué hacía yo, Rosy? ¿Qué hacía? Yo imprimía una canción semanal, la imprimía. Uh -huh. Y a veces hasta la escribía a mano. Bueno, ya es más fácil. Y ponía, sí. ponía la hojita en algún lugar de mi casa. Y yo decía, esta semana me voy a aprender esta canción. Ya la cantaba. Uh -huh. Hasta que yo la escuchaba y entendía todo lo que decían. Canción semanal, déjame bien. Y así uh -huh. aprendí, así aprendí. Sí, sí. 
Teacher, pero fíjese de que nada menos en las conversaciones que tuvimos ahora, yo siento de que se me hace un solo nudo la lengua. <risa> pero al menos entiende. Sí, cosas sí, fuera sí. que o sea, yo no entiendo absolutamente nada de eso. Si usted entiende un 10, ya es un logro. 20 más 50, uh. Así es que no se preocupe sí. si no entiende todo. Le, como okay. es, es como un mapa. Ya le dije, el inglés es como un mapa que hay de todo. Adjetivos, gramática, listening, reading. Entonces, se tiene que ir conociendo la ciudad poquito a poquito. Oiga, <ríe> no se me desespere. Vaya, Tishy. Ok, Gracias, Rosy. Tishy. No, thank you. Gracias por quedarse conmigo. Y have a good night. Thank you, Tishy. Bye, Take bye. care. See you tomorrow. Don't miss the class tomorrow, eh? Nunca he faltado, Tishy. Okay, excelente. <ríe> I like